。十一月初，华为五大军团正式出征，任正非为军团出征发表了一篇震撼的发言。他说：“啊，和平是打出来的，我们要打出一个三十年的和平环境，让任何人都不敢再欺负我们。历史会记住你们的。等我们同饮庆功酒那一天，于无声处听惊雷。”先不管华为能否共饮庆功酒，但是单单这句出征词就让我们感到深深的震撼。在历史上，我们的先辈在朝鲜战争中为我们打出了和平环境，让我们后代能在七十年的时间里享受到百年难得的和平。现在我们同样站在科技战争的十字路口，我们面临的抉择是和先辈们一样，不畏惧困难，为中国科技打出一个未来，还是得过且过，躺平求生？来做个调查，面对这样的抉择，请问你们会怎么选？是全力拼搏，还是直接躺平？我相信大部分的人都是有血性的，是愿意全力拼搏的。不说直接去贡献一份力量，但心里还是愿意支持华为的。但是总有那么一些人并不这么想，这些人会责怪华为不该反击，觉得太高调，会适得其反。还有些人干脆埋怨华为挤压了其他企业的生存空间，会导致很多人失业。说实话，有这些疑问的人真的不在少数。但是在熊猫看来，这种人的格局真的小了，就和当初援助朝鲜前的某些人一样。他们不相信中国能赢，所以就怕战、怯战，甚至还没打仗就责怪起敢于反抗的人。其实归根到底，这些人是不懂得华为到底在干嘛，所以对华为没有信心。正好我十月份出了一篇华为煤矿军团的视频，我就判断出华为军团能为中国工业探索一条百年的道路。当时我并没有深入聊如何为中国探索出一条道路，所以很多人不太理解。这次恰好任正非也说打出未来三十年的和平。所以就借此机会一并讲清楚华为军团到底是干嘛的，又是如何探索出一条出路，真的能为中国谋取三十年甚至百年的科技未来吗？对了，本期依旧硬核，各位大佬可以先点个赞再收藏。熊猫拜谢了。大部分人不知道，华为用科技拼出三十年的未来其实是有先例的，而且主角还是上世纪九十年代的美国。当时啊，美国在国际上的声望严重退化，面临日本和德国两个新兴国家的冲击，国内经济也因为产业链转移导致民众失业率大幅度提升，可以说是内交外困的局面。美国民众为了改善困境，就将希望寄托在四年一度的总统选举上，希望美国领导人能带领他们走出困境。当时，比尔·克林顿就看准美国的困境，在竞选总统的时候发。表了著名的演讲，复兴美国的设想。在演讲中啊，他提到两个非常重要的观点：第一，他大赞美国大规模建造的高速公路网，他不仅振兴了国内经济，还把美国大大小小的城市相互连接在一起，让美国取得了二十年的高速发展机遇；第二，他允诺将在互联网上再建一条类似的道路，规模和效应将与五十年代的高速公路一样，可以让美国实现复兴，并且领先世界科技。一九九三年，克林顿凭借该计划击败了如日中天的老布什，成功当选美国第四十二任总统。在他当选总统的第一年，就兑现了承诺，颁布了超过两千亿美元的信息基建计划，用来发展卫星、通信、计算机等先进信息产业，并将电信光缆铺设到美国的各家各户。因为互联网与公路相似，都是基础建设，也同样将整个美国连接在一起。所以这个计划就被称为“信息高速公路”。美国工业有了高速信息基础后，生产效率提升了百分之四十左右，并且给美国提供了大量的就业机会，经济开始迅速恢复。但这还不是这项信息基础建设的伟大之处，更重要的是它的战略延伸到各个科技上。一九九四年，克林顿在美国的信息产业的基础上，将该计划升级为全球信息互联网计划，准备通过卫星和观览将全球的网络连接在一起，推动世界经济发展。欧洲、日本乃至中国都开始制定自己的信息高速网，全球产业链也因此而诞生。而美国作为信息产业的主导者，必然是领先欧洲和日本的。而中国刚刚改革开放不久，经济还未稳定，也不具备与美国竞争的资本。美国凭借信息产业的先发优势，重新夺回科技上的绝对领先位置，为美国企业和未来战略奠定了基础。如果说美国政府主导信息基础建设是铺路，那么美国科技企业就是这条路上的行者。他们凭借道路的优势，可以轻松碾压其他的企业。美国的科技巨头，微软、谷歌、英特尔、IBM、苹果，以及一大堆隐形的世界独角兽公司，都是在这个时期诞生的。他们中的每一个单拿出来，都可以卡住其他国家的脖子。可以说，美国就是凭借这个计划，实现了科技灯塔国的称号。这就是信息基础建设的战略延伸意义。不仅为美国赢得了三十年的领先地位，在未来百年，美国也将因此而受益。而华为军团要做的，也是同样打出三十年的未来。上次我在煤矿就说过，华为军团将为中国探索百年工业未来。很多人还不信，其实是有道路的。基建是由国家带头建设的，这没有错。
，但是国家铺完了路，这条路能不能走得通，能不能让中国企业在道路上跑得比其他国家快，就需要我们的科技企业去亲自走一趟，为自己也为中国去探索更快的走路方法。现在大家知道为什么任正非会说要为华为打下三十年的和平未来了吧？上世纪九十年代，美国政府铺路，美国科技企业走出了康庄大道。现在我们同样面临这样的机遇。二零二零年，中国大规模建设五 G 基站、人工智能、云计算等七大新基建内容，就是在为我们未来三十年甚至百年科技发展铺好的道路。而且，这条道路中国铺的比其他国家都要快。我们的五 G 基站占全球的百分之七十以上。我们从空白到落后，再到世界领先。经历了数百年的磨难，才为我们科技企业铺好了道路。可道路是铺好了，如何行走却遇到了极大的困难。新基建和高速公路、信息产业都有着巨大的区别。公路可以带来交通上的方便，缩短人们的出行时间，所以大家都支持大力发展高速公路，甚至还诞生了要支付先修路的名言。而互联网同样可以带来沟通上的方便，延长人们的沟通距离，所以每家每户都要拉上一根网线表示支持。但是五 G、人工智能等新基建，它才刚刚开始，人们没办法体会到这种便利性。它最大的应用是在工业上，普通人更没办法第一时间体验到它的魅力。没人在乎三十年之后这些科技可能会产生怎样天翻地覆的变化，人们更在乎的是当下的感受，所以就产生了一种畸形的现象：人们不愿意去探索这条道路，甚至埋怨那些正在道路上苦苦探索的中国科技企业。什么五 G 就是骗钱的玩意儿，人工智能又是唬人的东西。云计算还不如电脑方便等等，这种吐槽在网上比比皆是。这些都是中国科技企业需要承受的一些磨难。先行者并不是总是领先的，倒在路上的先行者多如牛毛。但任何一条新道路，总得有人去尝试。他们愿意为我们负重前行。华为为了发展五 G 技术，承受世界上最强大国家的压力，积累了世界上最多的五 G 标准专利，依旧还在努力为六 G 做准备。阿里为了发展云计算，全力支持王坚院士，十年花了十亿巨额资金，还要被骂冤大头，结果打破了微软与亚马逊的垄断，拿下了一个中国院士和自主研发的云技术。连我们一直在责怪的百度，其实也在人工智能上夺下 AI 十项全能的桂冠，帮助中国死死咬住美国科技巨头。其实还有很多很多这样的企业，这些都是我们的先行者，他们面对强大的对手，走得很苦也很艰辛，但是这还远远不够。我们要做的是为我们下一代打下三十年乃至百年的和平环境，所以就需要走得更快，甚至走到其他国家的前面去，这样才不会再次落后。当然，难度也就会无限增加了。五 G、人工智能等新基建最大的应用场景是在工业领域，然后才是量变达到质变，慢慢延伸到消费者领域。我们的先行者不仅要自己打磨好内容，还要带领我们的其他制造业一起探索出一条道路。任正非也是这么认为的。他对华为煤矿军团的期望是，一定要为五 G 探索出一条能改变社会的道路。其实不止华为的煤矿军团，华为的五大军团，阿里的智慧农业，都是在干同一件事儿，给传统产业赋能，探索出属于我们自己的道路。这条道路有些人称为工业互联网，有些人称为智能制造。不管如何称呼都不重要，重要的是如何做。我们就以大家熟知的工业互联网来定义吧。老实说啊，对于这个我也是懵懵懂懂，因为它太特殊了。面对消费者，只需要解决消费者的需求问题就好了。大部分消费者的需求都是一样的，比如手机、电脑、家电的主要功能都大同小异，顶多就体验和品牌上的区别。但是面对制造业的工业互联网则不同，制造业范围非常的广，有钢铁、煤矿等传统制造业，也有汽车、飞机等高科技行业，天上的、地下的都有，环境也都不同。所以工业互联网的概念虽然一样，都是通过新一代信息通信技术与工业融合，打造一个智能化的制造业。但是实际变成企业应用的时候，就需要特殊定制，专门为不同行业乃至不同企业进行量身定制。那么到底该如何把五 G 等新基建内容应用进去呢？上期我在做煤矿时，有个煤矿行业的粉丝就提出了一个非常犀利观点，他认为华为煤矿军团注定是失败的，因为煤矿行业比较特殊。不同的煤矿有不同的情况，需要企业到煤矿下面去研究，才能定制出适合企业的路线。而华为属于高科技企业，放不下身段去实地考察，注定将失败。为了证明这个观点，他列出了很多很多的原因，但是归根到底就是一条。华为能否为企业量身定制出一个适合企业自身发展的工业互联网？而华为军团要做的就是这个，为企业量身定制。它将如何量身定制？能不能成功？其实答案就藏在这个问题里。以往华为在面对这个问题时，一般采用的是饱和式攻击的营销手法。饱和式攻击原本是苏联海军总司令格尔什科夫元帅提出的一种战术。这种战术非常暴力，就是用潜艇、飞机等武器从海里、水面和天空中进行连续性的狂轰滥炸，在一瞬间拿下对手。而华为的这种营销手法虽然没有这么疯狂，但是也有点类似，就是集中华为公司所有资源，高强度解决客户的问题，就像一场大会战，一下子投入所有的兵力，直到战役胜利。
，其中有两个非常典型的例子。二零一一年时，日本发生了九级大地震，导致福岛核电站发生泄漏，当时其他通信企业都撤退了。但是华为却不一样，他们不仅没有撤退，而且还冒着地震和核泄漏的风险逆行抢救基站，从而确保灾区通信顺利。这也为华为赢得了业内逆行者的声誉。还有二零二零年中国大力建设五 G 基站时，华为工程师将五 G 基站直接建设到世界最高峰珠穆朗玛六千五百米高的营地上，成功帮中国完成了全球海拔最高的五 G 基站的建设。像上面的粉丝说华为放不下身段，那是真不了解华为。华为能去核泄漏的福岛，难道去不了危险性更小的煤矿？能上得去六千米高的珠穆朗玛峰，难道还下不了五百米深的煤矿？答案是显而易见的。华为煤矿军团在成立的第一时间就搞出了煤矿夜校，所有的成员都要学习煤矿知识，还要去山西山东的煤矿井下实地考察和研究。以往华为就是靠着这种集团式的大会战，拿下了一个个订单，才坐稳通信企业龙头的位置。但是这不是我要说的重点，重点是华为放弃了这种大会战。选择新成立的军团模式去探索五 G 的道路。如果说饱和式攻击是大会战，适合在成熟的领域进行大决战，那么军团就是特种兵，适合在大决战之前进行特种作战。为什么这么说呢？原因其实也很简单，饱和式攻击并不适合用来探索五 G 道路。前面说过，把五 G 等技术应用在传统制造业上需要定制化，比常规的大会战更难，它更像一场特种作战，大规模的投入资源反而没有用武之地。华为军团模式也是有先例的，而且。灵感来源于美国科技巨头谷歌，在谷歌的公司里有一个非常神秘的部门，这个部门由一群最顶尖的博士组成，他们的个人能力十分突出，不仅要会研究前沿的科技，还要会做具体的事物，相当于是理论与实践的双重人才。这些博士组成的军团就像特种兵，他们作战能力是十分的强悍。但是微软有三万员工，他们的创新能力和开发效率甚至比不上谷歌的两千人，两者相差十倍。华为的军团就是根据这个灵感，结合自己的实际情况演变而来的。他把技术研究的科学家、技术专家、产品专家、工程专家、销售专家、服务专家都集中到一个部门。那么这个部门就和谷歌的博士军团一样，同时具备了搞研究、搞产品的能力，而且还能将产品应用在不同的行业里。业内人士将这种过程称为“赋能”。我举个煤矿军团的例子啊，这样大家会更有印象。煤矿要做到智能化，其实并不复杂，只需要将煤矿下各种设备全部都连接起来，再给他们配上一个统一的大脑和控制系统来操作这些设备，就可以做到智能化。其中啊，很多技术都是现成的，控制设备的大脑用人工智能和大数据技术，连接设备的是五 G 技术，系统则可以是鸿蒙操作系统。这些都不难，难的是设备。煤矿里的设备一般都是七国八制，什么接口都有，五 G 技术没有办法将这些设备连接在一起。而且一个设备就有一个控制系统，也没办法让鸿蒙系统来统一控制。所以华为军团就是来解决这些问题。他们需要和煤矿企业沟通，了解他们需要什么；需要和生产煤矿设备的厂家沟通，了解设备是否能够安装统一接口，能否与鸿蒙系统连接等等问题。这就是华为军团要做的事情。他们就是要做一把尖刀，没有路也要一路披荆斩棘下去。那么问题来了，华为能做到吗？我想大部分人关心的还是这个。其实华为是具备这种能力的。华为的五个军团本身就是从华为自身衡量之后做出的决定，但是从军团的任务也可以看出，想要成功不是华为一个人的事情，而是整个行业里的产业链伙伴的事情。就像很多人说啊，华为是去抢其他行业伙伴的饭碗那样，这样会让很多人失业一样，总有些人是有顾虑的。但是这种顾虑就和汽车刚刚诞生时一样，人们担心马福和铁蹄匠会失去工作。结果，汽车诞生之后，反而在钢铁的制造业上产生了更多的岗位。工业互联网也是一样，它提高了制造业效率，的确会对劳动力减少需求，但是也会在信息技术方面诞生新的岗位。而且啊，这个过程需要时间，不是说今天转型，明天就转型成功的，而是长达十几年甚至二十几年的过程。那时候大家差不多也退休了。工业互联网还有一个好处，可以减少制造业被卡脖子，中国的产业链反而更有市场。上世纪九十年代，中国工业软件和一些核心制造业就是典型的例子。以前，国外企业将设备和软件捆绑在一起售卖，想要购买设备，就得使用设备搭载的系统。一旦使用这项系统，这套制造业上的其他设备只能选择与这个系统匹配的设备和零部件，导致国内的一些企业明明可以制造出设备，但还是没有市场，只能破产倒闭。但当我们有了自己的工业互联网后，国内工业软件和设备市场份额反而增加了。也就是说，只要你有决心，其实这些问题都不是不能解决的。如果中国产业链能形成一条心，不管是华为还是其他企业，完全可以解决中国制造业卡脖子的领域，甚至为我们的后代再谋出未来三十年乃至未来百年的未来。到那时，或者正如任正非说的那样，投影庆功九那一天，于无声处听惊雷。好了，我是熊猫，都看到这边了，麻烦给点个赞呗。接下来啊，我会详解华为五大军团，大家想看哪个可以留言哦。我们下期再见。